LibreOffice Rawte Bostuke Rongi Borat Kora Upur E Kotho tutorial Apnadir Shagoto. A tutorial Amra Shikbo, Rongi Bostu Borat, Gradient, Hatching, Ebong Bitmap. Pathar Potomumi Nidishto Kora, Notun Rong Tori Kora. Water cycle file Kule Kachuru Kora Jack. Apni Bostuke Puron Korte Paren, Rong, Gradient, Line and Noksha by Hatching. এবং ছবি দিয়ে এখানে আমরা উপন্তু লিনাক সংস্করণ দশ এবং লিপ্রে অফিল সংকলন সংস্করণ তিন দশমিক তিন দশমিক চার ব্যবহার করছি। ওয়াটা সাইকেল চিত্রটি রং করা যাক। সূর্যের পাশে দুটি মেখে রং করে কাজ শুরু করা যাক। এ দুটি সাদা রঙে পূরণ করা যাক। সূর্যের পাশের মেটি নির্বাচন করুন। কন্টেক্সট মেনু দেখতে ডান ক্লিক করুন। এবং এরিয়া ক্লিক করুন এরিয়া ডায়লগ বাক্স দেখা যাচ্ছে এরিয়া ট্যাবে ক্লিক করুন এবং কালার বিকল্পে ক্লিক করুন নিচে স্ক্রল করুন এবং সাদা ক্লিক করুন ওকে ক্লিক করুন একই ভাবে আপনি অন্য দুটি মেঘও রং করুন ডান ক্লিক করুন এরিয়া কালার এবং white প্রত্যেকটি মেঘের রং করতে অনেক সময় লাগছে অন্য একটি সহজ উপায় হলো তাদের দলবদ্ধ করা অন্যান্য দুটি মেঘের রং ধূসর করা যাক কারণ তারা হলো বৃষ্টি ভরা মেঘ প্রথমে তাদের দলবদ্ধ করুন শিফট কি টিপুন এবং প্রথম মেঘে ক্লিক করুন তারপর দ্বিতীয়টি ক্লিক করুন কনটেক্সট মেনু দেখতে ডান ক্লিক করুন এবং গ্রুপ ক্লিক করুন Make duty dolobotho vegate. A bar context menu juno down click corun. A e bong area click corun. Area dialog box er udine, area tabe click corun. Field we call per udine, color click corun. Niches scroll corre. Wrong hishabe, gray seventy per cent click corun. Ok click corun. একইভাবে ত্রিভুজ রং করুন মাদাবি তিন রং দিয়ে একইভাবে আবার আয়তক্ষেত্রকে রং করুন বাদামি চারে এরকম ভাবেই সূর্যকে হলুদ রং করুন এরপর অন্যান্য ত্রিভুজ এবং সেই বক্ররেখা যেটি জল বোঝাচ্ছে সেটি রং করুন টার্কিশ ওয়ান দিয়ে তাদের একই বিন্যাস প্রয়োজন হবে তাই তাদের দলবদ্ধ করা যাক যদি তাদের ইতিমধ্যেই দলবদ্ধ না করা হয়ে থাকে সেগুলি রং করার জন্য এর আগে পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন ডান ক্লিক করুন এরিয়া এরিয়া ট্যাব ফিল কালার Tarkish one day. Ibari pranto rekaguli otrisho korajak. Chate chubi palo de kai. Bosuri nidbashon korun. Context menu dekte dan click korun. Ebong line click korun. Line dialog box of Rodoshi the hoche. Line tab click korun. Line properties a line drop down box click korun. Invisible ba odrisho nirbachon korun. Ok click korun. Chol bostu tir pranto rekha odrisho hoye gache. Ekhon gache rong korun. Shop theke baam diker gach nirbachon korun. Context menu dekhte turn click korun. Ebong enter group e click korun. Ekhon gach tir poriborton korun. ডান দিকের পাতাগুলি নির্বাচন করুন কনটেক্সট মেনুর জন্য ডান ক্লিক করুন এবং এরিয়া ক্লিক করুন এরিয়া ডায়ালগ বক্সে এরিয়া ট্যাবে ক্লিক করুন ফিলে রং নির্বাচন করুন নিচে স্ক্রল করুন এবং সবুজ 5 ক্লিক করুন ওকে ক্লিক করুন বাম দিকের পাতার জন্য একই কাজ করুন
এরপর গাছের কাণ্ডটি রং করুন ওয়াই আকৃতির তীর নির্বাচন করার জন্য কনটেক্সট মেনুতে ডান ক্লিক করুন এবং এরিয়া ক্লিক করুন লক্ষ্য করবেন যে সমস্ত নির্বাচন এরিয়া ডায়ালগ বক্সের মধ্যে থেকে যায় তাহলে কালার নির্বাচন করুন নিচে স্ক্রল করুন এবং ব্রাউন এড ক্লিক করুন ওকে ক্লিক করুন আমরা গাছটি রং করে ফেলেছি দল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ডান ক্লিক করুন এবং এক্সিট গ্রুপ নির্বাচন করুন আমরা একইভাবে অন্যান্য গাছেও রং করতে পারি আমরা অন্যান্য গাছগুলিকে মুছেও দিতে পারি রঙিন গাছ কপি করে পেস্ট করুন এবং পছন্দসই স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসুন এটি অনেক সহজ পথ তাই নয় কি এখন সূর্যের পাশের মেঘে একটি ছায়া যোগ করা যাক অঙ্কন টুল বার থেকে সিলেক্ট ক্লিক করুন যাতে নির্বাচিত হয় এবং পরে দলবদ্ধ হয়ে যায় সাদা মেঘের দল নির্বাচন করুন ডান ক্লিক করুন এবং এরিয়া ক্লিক করুন এরিয়া ডায়ালগ বাক্সের মধ্যে শ্যাডো ট্যাবে ক্লিক করুন প্রপার্টিজে ইউজ শ্যাডো বাক্সটি নির্বাচন করুন অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে পজিশনে নিচের অংশে ডান দিকের কোনায় বিকল্পটি ক্লিক করুন পজিশন বোঝায় কোন স্থানে ছায়াটি প্রদর্শিত হবে রঙের ক্ষেত্রে গ্রে নির্বাচন করুন ওকে ক্লিক করুন প্রতিটি সাধা মেঘের পিছনে একটি ছায়া প্রদর্শিত হচ্ছে এখন মেঘকে আরও বাস্তবসম্মত করা যাক ধূসর মেঘের দল নির্বাচন করুন কনটেক্সট মেনু দেখতে ডান ক্লিক করুন এবং এরিয়া নির্বাচন করুন এখন এরিয়া ডায়ালগ বাক্স প্রদর্শিত হচ্ছে এরিয়া ট্যাপটি নির্বাচন করুন ফিলের মধ্যে গ্রেডিয়েন্ট ক্লিক করুন এখন গ্রেডিয়েন্ট এক নির্বাচন করুন ওকে ক্লিক করুন মেঘটিকে এখন আরও বাস্তবসম্মত ধূসর ছায়াবৃত করা হয়েছে যে কোনো একটি আকার নির্বাচন করুন ধরুন মেঘের দলটিকে কনটেক্সট মেনু দেখতে ডান ক্লিক করুন এবং এরিয়া ক্লিক করুন এরিয়া ট্যাবে উপলব্ধ বিকল্পগুলি দেখা যাচ্ছে ফিলের অধীনে আপনি চারটি বিকল্প দেখতে পাচ্ছেন রং গ্রেডিয়েন্ট হ্যাচিং এবং মিটম্যাপ লক্ষ্য করুন ডায়ালগ বাক্সের মধ্যে প্রতিটি বিকল্পের জন্য একটি সংশ্লিষ্ট ট্যাব রয়েছে এই ট্যাবগুলি নতুন শৈলী তৈরি এবং সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে এখন রঙের ট্যাবে ক্লিক করুন প্রপার্টির অধীনে রঙের ড্রপ ডাউন থেকে রেড থ্রি নির্বাচন করুন তারপর আর জিবি নির্বাচন করুন এবং আর জি এবং বি হিসাবে দেখানো মানগুলি লিখুন আর জি এবং বি কোন রঙে লাল সবুজ এবং নীলের অনুপাত দেখায় আমরা আর এর জন্য দুশো জি এর জন্য একশো এবং বি এর জন্য পঞ্চাশ লিখব এখানে আমরা রং পরিবর্তনের জন্য লাল সবুজ এবং নীলের অনুপাত পরিবর্তন করছি আর জিবি ক্ষেত্রের উপরে প্রিভিউ বা পূর্বরূপ বাক্স দেখুন এই প্রিভিউ বাক্সে আসল রং প্রদর্শন করা হয় রং ক্ষেত্রের পাশের দ্বিতীয় প্রিভিউ বাক্সে আমরা যা পরিবর্তন করেছি তা দেখা যাচ্ছে এখন এর জন্য নেম ক্ষেত্রের মধ্যে একটি নাম লিখুন এটির নাম হিসেবে লিখুন নিউ ট্রেড অ্যাড বাটনে ক্লিক করুন নতুন রং তালিকায় যুক্ত হয়েছে ওকে ক্লিক করুন আমরা একটি নতুন রং তৈরি করে ফেলেছি পুরাপাস্তায় ফেরার জন্য কন্ট্রোল এবং জেড একসাথে টিপুন মেঘের রং আবার সাদা হয়ে গেছে এরিয়া ডায়ালগ বাক্সের ট্যাবগুলি ব্যবহার করে আপনি আপনার নিজস্ব গ্রেডিয়েন্ট এবং হ্যাচিং তৈরি করতে পারেন গ্রেডিয়েন্ট হল শেডস অর্থাৎ এক রং থেকে অন্য রঙের মাত্রার মিশ্রণ যেমন রং নীল থেকে সবুজে চলে গেছে হ্যাচিং হল একটি আকার মধ্যে ছায়াকরণ বা টেক্সচার যা সূক্ষ্ম সমান্তরাল রেখার দ্বারা তৈরি করা হয় এখন শেখা যাক কিভাবে ড্রয়ের মধ্যে একটি বিটম্যাপ আনা যায় প্রধান মেনু থেকে ফরম্যাট নির্বাচন করুন এবং এরিয়া ক্লিক করুন এরিয়া ডায়ালগ বাক্স খুলে গেছে বিটম্যাপ ট্যাবে ক্লিক করুন এখন ইম্পোর্ট বোতামে ক্লিক করুন ইম্পোর্ট ডায়ালগ বাক্স প্রদর্শিত হচ্ছে ব্রাউজ করুন এবং একটি বিটম্যাপ নির্বাচন করুন ওপেন বাটন ক্লিক করুন ড্র আপনাকে বিটম্যাপের জন্য একটি নাম লেখার অনুরোধ জানাবে নিউ বিটম্যাপ নাম লিখুন 
ok click করুন এখন drop down তালিকায় bitmap দেখা যাচ্ছে প্রস্থান করার জন্য ok click করুন এখন মেঘটি দেখুন ctrl এবং z টিপে পূর্বাবস্থায় ফিরে যান চল বস্তুটিকে ভরাট করার জন্য bitmap ব্যবহার করা যাক এখন জলকে আরো বাস্তবসম্মত করা যাক এই কাজের জন্য দলবদ্ধ ত্রিভুজ এবং বক্ররেখার দলটি নির্বাচন করুন কনটেক্সট মেনুর জন্য ডান ক্লিক করুন এবং এরিয়া নির্বাচন করুন এরিয়া ডায়ালগ বক্সের মধ্যে বিটম্যাপ ট্যাবে ক্লিক করুন বিটম্যাপ তালিকা স্ক্রল করে নিচে যান এবং ওয়াটার নির্বাচন করুন ওকে ক্লিক করুন জল এখন আরো বাস্তবসম্মত দেখাচ্ছে এই টিউটোরিয়ালটি সাময়িকভাবে বন্ধ করুন এবং অনুশীলনীটি সম্পূর্ণ করুন বস্তুগুলি আঁকুন এবং রং গ্রেডিয়েন্ট হ্যাচিং এবং বিটম্যাপ দিয়ে পূরণ করুন ট্রান্সপারেন্সি বা স্বচ্ছতা ট্যাব ব্যবহার করুন এবং বস্তুর উপর তার প্রভাব দেখুন এখন আকাশকে রং করা যাক এটি খুবই সহজ আপনি পুরো পৃষ্ঠায় একটি পটভূমি প্রয়োগ করুন কোন বস্তু যাতে নির্বাচিত না থাকে তা নিশ্চিত করতে কারসার ক্লিক করুন কনটেক্সট মেনুর জন্য ডান ক্লিক করুন পেজ তারপর পেজ সেটআপ ক্লিক করুন পেজ সেটআপ ডায়ালগ বক্সে দেখা যাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ট্যাবে ক্লিক করুন এবং ফিল এবং কালার নির্বাচন করুন এখন নিচের দিকে স্ক্রল করুন এবং নীল আট রং নির্বাচন করুন ওকে ক্লিক করুন ড্র জিজ্ঞাসা করবে পটভূমির এই সেটিং সব পৃষ্ঠার জন্য প্রয়োগ করতে হবে কিনা নো ক্লিক করুন এখন শুধুমাত্র নির্বাচিত পৃষ্ঠাগুলির পটভূমির রং করা হয়েছে আপনি বস্তুগুলির রং দিয়ে পূরণ নাও করতে পারেন আপনি পর্বত নির্বাচন করুন কনটেক্সট মেনুর জন্য ডান ক্লিক করুন এবং এরিয়া নির্বাচন করুন এরিয়া ডায়ালগ বাক্সতে এরিয়া ট্যাবটি নির্বাচন করুন ফিলে নান নির্বাচন করুন ওকে ক্লিক করুন বস্তুটি এখন আর রঙিন নয় এবং শুধুমাত্র বস্তুটি সীমারেখা পটভূমির মধ্যে দেখা যাচ্ছে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার জন্য কন্ট্রোল এবং জেড কি দুটি টিপুন আপনি ফরম্যাট মেনু থেকেও এই সমস্ত বিকল্পগুলি ব্যবহার করতে পারেন মনে রাখবেন কোনো পরিবর্তন করার পরই আপনার ফাইল সংরক্ষণ করার জন্য কন্ট্রোল এবং এস কি দুটি অবশ্যই টিপবেন অথবা অটোমেটিক সেভ বিকল্পটির মান নির্দিষ্ট করুন যাতে পরিবর্তনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হয়ে যায় এখন আপনাদের জন্য একটি অনুশীলনই রয়েছে যে ছবিটি আপনি তৈরি করেছেন সেটি রং করুন পৃষ্ঠা একটি পটভূমি দিন কিছু নতুন রং তৈরি করুন এখানে লিব্রা অফিস ড্র এর এই টিউটোরিয়ালটি সমাপ্ত হল এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা শিখেছি রং গ্রেডিয়েন্ট হ্যাচিং এবং বিটম্যাপ ব্যবহার করে বস্তু ভরাট করা পটভূমি তৈরি করা এবং নতুন শৈলী তৈরি করা নিম্নলিখিত লিঙ্কে উপলব্ধ ভিডিওটি দেখুন এটির কথ্য টিউটোরিয়াল প্রকল্পকে সারসংক্ষেপে বোঝায় আপনার যদি ভালো ব্যান্ডউইথ না থাকে তাহলে আপনি ভিডিওটি ডাউনলোড করেও দেখতে পারেন কথ্য টিউটোরিয়াল প্রকল্পের দল টিউটোরিয়ালগুলি ব্যবহার করে কর্মশালা সঞ্চালন করে যারা অনলাইন পরীক্ষা পাস করে তাদের সার্টিফিকেট দেয় অধিক বিবরণের জন্য কন্ট্যাক্ট অ্যাট দ্য রেট স্পোকেন হাইফেন টিউটোরিয়াল ডট ও আর জিতে ইমেল করুন স্পোকেন টিউটোরিয়াল টক টু আর টিচার প্রকল্পের অংশবিশেষ এটি ভারত সরকারের আইসিটি এমএইচআরডি এর ন্যাশনাল মিশন অন এডুকেশন দ্বারা সমর্থিত এই বিষয় বিস্তারিত তথ্য এই লিঙ্কে প্রাপ্তিসাধ্য এইচ ডিপি কোলেন ডাবল স্ল্যাশ স্পোকেন হাইফেন টিউটোরিয়াল ডট ও আর জি স্ল্যাশ এন এম ই আই সি টি হাইফেন ইন্ট্রো এই টিউটোরিয়ালে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ শুভবিদায়